Bienvenidos, el día de hoy vamos a diseñar etiquetas para bebidas Capizú en el programa PowerPoint. Para ello abrimos el programa PowerPoint, suprimimos el texto predeterminado, nos vamos a vista, habilitamos reglas, líneas y guías. Nos vamos a diseño, tamaño de diapositiva y vamos a personalizar, en este caso en un tamaño A4. Vamos a trabajar en horizontal y aceptamos. Ahora nos vamos a insertar formas y vamos a insertar un rectángulo con una medida de 12,7 centímetros por 8,26 centímetros. Vamos a proceder a centrar y nos vamos a insertar formas. En este caso vamos a insertar una circunferencia con una medida de 0,55 por 0,55 centímetros. Esto lo ubicamos en la parte superior para el sorbete. Ahora seleccionamos nuevamente la forma, nos vamos a formato de forma y vamos a seleccionar la imagen. En este caso voy a trabajar con todos estos elementos, voy a seleccionar esta base de textura, me voy a formato de imagen y voy a proceder a recortar. En este caso voy a ampliar el texto, la base de textura. Seleccionamos, nos vamos a formato de forma, contorno de forma, sin contorno. Selecciono nuevamente este otro elemento, me voy a relleno de forma, blanco, contorno de forma, sin contorno. Me voy a insertar imagen. En este caso voy a insertar esta imagen, que es, viene a ser el logo Caprizum, y esta imagen en PNG. Voy a minimizar y ubicar en la parte que le corresponde, en la parte superior. Ahora de igual manera la imagen voy a proceder a centrarlo. Me voy nuevamente a insertar formas y voy a insertar esta nueva forma. Voy a trabajar con la medida de 3,8 centímetros por 8,26 centímetros y voy a proceder a girar, voltear verticalmente y lo voy a ubicar de esta manera, me voy a contorno de forma sin contorno. En este caso la imagen lo voy a ampliar Y como se observa, queda en la parte inferior la imagen, lo cual lo voy a recortar. Me voy a formato de imagen y voy a proceder a recortar toda esta área. Me voy nuevamente a imagen y voy a insertar este cuadro nutricional que les estoy dejando en la parte inferior para que ustedes se la puedan descargar y hacer uso. A su vez también este logo que me va a servir como una referencia para tomar el color. En el caso de este cuadro nutricional simplemente lo voy a arrastrar en la parte inferior. Ahora me voy a insertar, en este caso voy a insertar un Word Art y voy a escribir el nombre. Selecciono el texto y voy a trabajar con la tipografía madrigal que le estoy dejando en la parte inferior que es de esta temática. Y voy a trabajar con 65 puntos. Ahora nuevamente me voy a insertar formas y voy a superponer todo este rectángulo encima del texto. Voy a seleccionar ambos elementos, tanto el texto como la base y me voy a contorno de formas fragmentar. Una vez que está fragmentado voy a eliminar estos elementos que ya no me sirven. Simplemente me voy a quedar con el texto, el cual voy a seleccionar, clic derecho y voy a proceder a agruparlo. Una vez que está agrupado, voy a generar una copia, control C, control V, tomo el primer texto, me voy a formato de forma, relleno de forma, blanco, contorno de forma, el grosor voy a trabajar en más líneas y voy a insertar una medida de 7 puntos.
Selecciono nuevamente, me voy a formato de forma, contorno de forma, blanco. Y voy a arrastrar a esta parte. Nuevamente tomo el, el texto y voy a trabajar con este logo que previamente he descargado. Le doy clic, formato de forma y me voy a relleno de degradado. En esto ustedes pueden observar unos puntos de degradado. Simplemente hago clic y con el cuenta gotas voy a tomar el color. Nuevamente. Nuevamente hago clic en este cuadro y me voy al cuenta gotas y selecciono el color. Realizo este mismo procedimiento para todos los demás. En caso que me falte simplemente hacen clic y automáticamente me aparece un nuevo punto de degradado. Y nuevamente con el cuenta gotas voy a tomar el color. Una vez que esté listo, lo voy a arrastrar para que me dé la distribución exacta entre todos los colores. Y me voy a fijar que esté en un ángulo de 90 grados. Ahora procedo a cerrar este cuadro y a eliminar este elemento que solo me ha servido de guía. Me voy a formato de forma, contorno de forma y sin contorno. Y voy a superponer este texto. De esta manera he obtenido el texto de esta temática. Ahora procedo a seleccionar esta base, clic derecho, formato de forma, relleno de degradado y automáticamente se me va a llenar del degradado anterior que hice. Y simplemente voy a arrastrar y le voy a dar más espacio al color azul. Agrupo todo el texto para poderlo mover. Lo voy a ubicar un poco en la parte inferior para que tenga un género, un contraste. Voy a centrar también esta imagen. Y bueno, finalmente, una vez terminado el diseño, lo que voy a hacer es seleccionar todo el texto y lo voy a proceder a agrupar. Recuerden que lo pueden guardar en PDF para realizar las impresiones. Y bueno, de esta manera nos ha quedado el diseño. Espero que lo pongan en práctica. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificación y nos vemos en próximos proyectos.